നമസ്കാരം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ വേണ്ട ആഹാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് മതി അത് വെച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഡിന്നറ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കി രാവിലെ ഒട്ട് വൈകുന്നിടം വരെ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടത് കോൺ വേവിച്ചത് വേണം പിന്നെ ഉള്ളി വേണം മല്ലിയില പച്ചമുളക് പിന്നെ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത് പിന്നെ ചോറ് വേണ്ടപ്പ ചോറിന് ചോറ് ചപ്പാത്തി അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഉള്ളിലും അല്ലാതെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചോറ് ഉച്ചകളത്തെ ചോറ് എങ്ങനെ വെക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോണ് ഒരു ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ കോൺ ഓൾറെഡി വേവിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഇത് അധികം നേരം എടുക്കത്തില്ല ആ ഉള്ളി വഴന്ന് കിട്ടാനുള്ള സമയം ഉള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അത് നല്ല എന്താ ഉള്ളി വഴന്ന് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ക്യൂബ് ചീസ് ക്യൂബ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചീസ് ക്യൂബ്സ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ വീണ്ടും ഇളക്കിയപ്പോഴത്തേന് എന്താ പറയണത് ചീസ് ചീനിച്ചട്ടി ഓൾറെഡി ചൂടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വേഗം മെൽട്ടായി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് റൈസ് ആണ് കുക്ക് ചെയ്ത റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കണം ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ലാസ്റ്റില് ഇടേണ്ടത് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ചീസ് ഉപ്പും ലാസ്റ്റിലേ ഇടാവും കാരണം ചീസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ എല്ലാം ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടേ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ചീസും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അടച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺ ആൻഡ് ചീസ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു മാക്രോണി ഇതാണ് ഇതേ കോൺ ആൻഡ് ചീസും ഇതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഉപ്പിട്ടു അതാ ഇപ്പൊ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല തിളച്ചു വരുമ്പോൾ മാക്രോണി വേവിക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മാക്രോണി ഒത്തിരി വെന്ത് പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാസ്ത വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നൂഡിൽസ് പ്ലെയിൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇളക്കുമ്പോൾ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കാൻ നോക്കുക വെന്ത് ഒടങ്ങി പോകരുത് ഇതാ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിനി ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അധികം കുഴയരുത് ഇതാക്കണ്ടോ നോക്കിക്ക നല്ലായിട്ട് വിറ്റു വരുന്നു ആ ഉപ്പും എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് ഒന്നിനോടൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കടയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നെയ്യോ ബട്ടറോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഓയിലാ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പച്ചമുളക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഇടാം ഇല്ല കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ചിടാം ഞാൻ എരിവ് അധികം കഴിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഇടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോണ് അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വേവിച്ചതായതുകൊണ്ട് അധികം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ആ ചീസ്
ആ ചീസ് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചീസ് കൂടുതൽ ഇട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ടേക്കണത് രണ്ട് ക്യൂബ് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചത് ഇനി ഒരു കപ്പും കൂടെ വേണം അത് പിന്നെ മതി അപ്പം ഇതൊന്ന് നമ്മൾ തിളച്ച് വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം പാട കെട്ടാൻ പാടില്ല പാലിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആ ചീസും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കണ മാക്രോണി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇപ്പം നോക്കിക്കേ കണ്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് മാക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ചീസ് ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ ഉപ്പ് ലാസ്റ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചീസിൽ അത്തെ ഉപ്പും പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ആകെ കുളവാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും ഉപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ഞാൻ ആ ഒരു കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് കുറുക്കി എടുത്തിരുന്നു അത് എല്ലാം ഒന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓർക്കണം വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണിതിന് പക്ഷെ ഞാൻ മൈദ പൊടിയും ഇട്ടിട്ടില്ല ബട്ടറും ചേർത്തിട്ടില്ല പാലും ചീസും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതൊന്ന് ആ ഗ്രേവി മാതിരിയുള്ള അതൊന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പാല് പതുക്കി ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അതങ്ങനെ ഇളക്കാതെ ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചൊന്ന് വേവിക്കുകയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മാക്രോണി റെഡി ആകും ഇല്ലെ ഇനി മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നെ അതിൽ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മാക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ചീസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തിയാണ് ഇതേ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തി ആലു പൊറാട്ട ഗോപി പൊറാട്ട എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണ മാതിരി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റഫ്ഡ് ഇതേ സംഭവങ്ങൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ മാവ് ഓൾറെഡി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തിയിലും നിങ്ങൾ എത്ര ചപ്പാത്തി ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് കോൺ വേവിച്ചത് മല്ലിയില ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒരു വലിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് ക്യൂബ് ചീസ് ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഇത് ഇത്രയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് എത്ര ചപ്പാത്തി കൂടുതൽ വേണോ അതേമാതിരി വേണം സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തി എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണോ എടുക്കാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റഫിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറവ് വേണമെങ്കിൽ കുറവ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ചീസിൻ്റെ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത്രയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഒര
ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് തിക്കായിട്ട് വേണം പരത്താൻ കനം കുറച്ച് പരത്തരുത് അങ്ങനെ പരത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോണും ചീസും എല്ലാം പുറത്ത് ചാടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്ത് ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് പരത്തുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ചപ്പാത്തി കല്ല് ഞാൻ ചൂടാക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പം ചപ്പാത്തി കല്ല് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് നെയ്യോ ബട്ടറോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തേച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തേച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല എല്ലാ സൈഡിലും നല്ലപോലെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടേ വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടരുത് കരിഞ്ഞു പോകും അത് മാത്രമല്ല ഉള്ളിലത്തെ ചീസ് മെൽറ്റാകത്തുമില്ല അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ചുട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നിടം വരെ ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ബാക്കി ഉള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്നര സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റഫിങ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പരത്തി ബാക്കി ചപ്പാത്തിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിന് സൈഡ് ഡിഷ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ആ ചീസും ആ കോണും പിന്നെ എന്താ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിയും മല്ലിയലയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോസ് മാത്രം വേണമെങ്കിലും കൂട്ടി കഴിക്കാം ഇതില്ല സോസ് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല രുചിയാണ് അതേപോലെ ദാ വീണ്ടും ഞാൻ പരത്തി അടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ചപ്പാത്തികളും ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് കോൺ ആൻഡ് ചീസ് ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തിക്നെസ് കാണും ഇതിന് കാരണം ആ സ്റ്റഫ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഉൾവശം നല്ല ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോണ് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ പൾസ് മോഡിലിട്ട് ഈ കോൺ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ സ്റ്റഫിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതായത് ചീസും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഈ ചതച്ച കോണും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ സ്റ്റഫ്ഡ് ച ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചീസ് മെൽറ്റായത് കാണാൻ പറ്റും കോണും എല്ലാം കൂടെ ഇത് വളരെ രുചികരമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ബ്രെഡിൻ്റെ സാൻവിച്ചാണ് സെയിം ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് ബ്രെഡ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നിൽ സ്റ്റഫിങ് വെച്ചിട്ട് മറ്റേത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് രണ്ട് സൈഡും ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ നല്ല ഈവനിങ് സ്നാക്സിനുള്ള സാൻവിച്ച് റെഡി ആകും അപ്പം ഞാനൊരു റൈസ് സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തി മാക്രോണി സാൻവിച്ച് ഇങ്ങനെ നാല് ഐറ്റംസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെയിനായിട്ട് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണ മാതിരി കാണിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം വീണ്ടും കാണുന്നിടം വരെ ബി ഹാപ്പി കീപ് സ്മൈലിംഗ്